வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வில்லியம் பட்லர் ஈஸ்ட் எழுதின சேலிங் டு பைசாந்தியம் போயம் பற்றி பார்க்கலாம் வில்லியம் பட்லர் ஈஸ்ட் இவருடைய பீடியோ எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல ஸ்டார்ட் ஆகி நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் என்ன ஆகுது டுவெண்ட்டி எய்த் சென்ச்சுரியில் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் லீடிங் போயட்டாக இருந்திருக்காரு இவர் டுப்ளேனில் பிறக்கிறாரு டுப்ளேன் அப்படிங்கிறது அயர்லாண்டில் இருக்கிற ஒரு இடம் ஈஸ்ட் லண்டன்லேயே படிக்கிறாரு டுப்ளின்லேயே படிக்கிறாரு ஃபார்ட்டி த்ரீ ஏஜ் அந்த டைமில் வந்து இவர் வந்து ஒரு பெஸ்ட் நோன் போயிட்டாகவும் இருக்காத ஒரு ட்ராமாட்டிஸ்டாகவும் இருக்கிறாரு இவருடைய ஒர்க்கில் ஐரிஷ் மித்தாலஜி வந்து யூஸ் பண்ணி எழுதுறாரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இவருக்கு லிட்ரேச்சருக்காக நோபல் பரிசு வந்து கொடுக்குறாங்க வில்லியம் பட்லேர் ஈஸ்ட் இவர் வந்து ஒரு சிம்பாலிக் போயட்டாகவும் வந்து இருக்கிறாரு இவருடைய பெஸ்ட் நோன் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தா த போயம்ஸ் ஆஃப் வில்லியம் பிளேக் போயம்ஸ் ஆஃப் ஸ்பென்சர் எயிட்டீன் நைன்டி ஒனில் இவர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஐரிஷ் லிட்ரரி சொசைட்டி அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃபவுண்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் லண்டன்லி வந்து எயிட்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு இவரை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் வந்து ஒரு யூனிக் போயட்டாக இருக்கிறாரு இவரோட ஒர்க்கில் ட்ரெடிஷன் அண்ட் மாடர்னிசம் இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் இவரோட போயட்ரி கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது இவர் ரொமான்டிக் போயட்டாக தான் வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு அட் லாஸ்ட் இவருடைய ஏர்லியர் போயிட்ருக்கும் லேட்டர் போயிட்ருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டான்சா ஒன் தட் இஸ் நோ கண்ட்ரி ஃபார் ஆல்ட் மென் ஸ்பீக்கர் வயதான ஒருத்தர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாருனா இது உங்களுக்கான உலகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு த யங் இன் ஒன் அனதர்ஸ் ஆம் பேர்ட்ஸ் இன் த ட்ரீஸ் இந்த உலகம் யாருக்கான உலகம்னா யங் லவர்ஸ் அதாவது இளம் காதலருக்கான உலகம் இது இத மரங்களுக்கு கீழே பறவைகள்லாம் அழகாக உட்காந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்குது தோஸ் டைங் ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆர் தியர்ஸ் சாங் அந்த பாட்டு பாடுற அழகான பறவைக்கு தெரியாது அது எப்போ இறந்து போகணும் அதோட ஜென்ரேஷன் வந்து எப்போ எண்ட் ஆகும்னு அது தெரியாமல் அது வந்து ரொம்பவும் சந்தோஷமாக பாட்டு பாடிக்கிட்டு இருக்குது த சால்மன்ஸ் ஃபால்ஸ் த மேக்ரவ் க்ரௌடட் சி அங்கே இருக்கிற கடலில் மீன்கள் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டே இருக்குது ஃபிஷ் ஃப்ளஷ் ஆர் ஃபவுல் கமெண்டட் ஆல் சம்மர் லாங் இங்கே வாழக்கூடிய ஒவ்வொரு உயிரினமும் வாட் எவர் இஸ் பி காட்டன் பார்ன் அண்ட் டைஸ் அதாவது மனிதனாக இருக்கலாம் மீனாக இருக்கலாம் பறவையாக இருக்கலாம் ஒரு பிறப்புன்னு ஒன்று இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கான இறப்பு அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக வந்து இருக்கும் Caught in that sensational music all neglect monuments of an aging intellect. அப்படிப்பட்ட அந்த நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் மாமிசம் அதாவது அந்த ஃப்ளஷை தவிர அதிகமான ஒரு ஒரு உயிரினம் வந்து வாழக்கூடியும் அப் வாழும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து கவனமே வந்து அதுக்கு மேலே வந்து போகாது அப்படிங்கிறாங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே ஒரு அட்டென்ஷன் என்னென்னா அது வந்து ஃப்ளஷ் மேலே தான் இருக்கும் மாமா மாமிசம் மேலே தான் இருக்கும் மாமா வேறு எந்த இடத்துலையுமே வந்து நம்மளோட அட்டென்ஷன் வந்து டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகி போகாது அப்படிங்கிறாங்க ஸ்டான்சா டூ அ ஏஜ்டு மேன் இன் பட் அ பேல்ட்ரி திங் அ டேட்டர்டு கோட் அப்பான் அ ஸ்டிக் அண்ட் லெஸ் இந்த உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரொம்பவும் வயதானவர் முதியவர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க உள்ளியானவதாக இருப்பாங்க அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்கன்னா எலி மாதிரி வந்து இருப்பாங்க வயதில் மட்டுமே வந்து அவங்க வந்து அதிகம் மூத்தவராக இருப்பாங்க ஆனால் மண் உடல் உடல் அளவில் அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா எலி மாதிரி இருப்பாங்க மற்றவங்களே பயமுறுத்த மாதிரி இருப்பாங்க அதை தவிர இந்த உலகத்தில் வந்து வேறு எதுவுமே இல்லை சோல் கிளாப்ஸ் இட்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் அண்ட் சிங் அண்ட் லவுடர் சிங் For every tattered in its mortal dress. அவன் இறந்து போயிட்டான் அப்படின்னா அவனுடைய ஆன்மா அப்படிங்கிறது உயிரோடு இருக்கும் அது உயிர் வாழ்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவனுடைய தோல் அப்படி எப்படி இருக்கும் தேய்ந்து போயிடும் அதை உடலுக்குள்ளேயே அவன் இருந்து பாடிக்கிட்டே வந்து இருப்பான் நார் இட்ஸ் தே சிங்கிங் ஸ்கூல் பட் ஸ்டடியிங் மான்யூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன்ஸ் மேக்னிஃபிகன்ஸ் ஆன்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது சோலை பொறுத்த வரைக்கும் நீ இதை செய்யணும் இது நீ செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து ஆர்டர் போட முடியாது 
ஒருத்தர் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆன்மா வந்து எப்போவுமே உயிரோடு இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவங்க நினச்சாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அவங்க எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தான் வந்து அதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான உயிர் வாழ்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் வந்து யார் கூட ஆன்மாவை பற்றி இது பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் வந்து அதை முயற்சி பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் டேர்ஃபோர் ஐ ஹாவ் சேல்டு த சீஸ் அண்ட் கம் டு த ஹோலி சிட்டி ஆஃப் பைசாந்தியம் ஸ்பீக்கர் இந்த லைனில் கடல் வழியாக வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு அந்த இடம் என்ன இடம் அப்படின்னா ரொம்பவும் ஒரு ஏன்ஷியண்டான ஒரு ரொம்ப ஹோலி பிளேஸ் அதாவது பண்டைய காலத்து புனித நகரம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு நகரத்துக்கு வந்து ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஸ்டான்சா த்ரீ ஓ சேஜஸ் ஸ்டாண்டிங் இன் காட்ஸ் ஹோலி ஃபயர் ஆஸ் இன் த கோல்டு மொசைக் ஆஃப் த வால் ஸ்பீக்கர் இந்த லைன்ஸில் பைசாண்டியம் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல நிறைய சேர்ச்சஸ்லாம் வந்து இருக்குது அந்த தேவாலயங்களில் வந்து அலங்கரிக்கக்கூடிய அந்த தங்க ஓடுகளை பற்றி வந்து சொல்கிறாங்க அதாவது மொசைக் வாலை பற்றி வந்து சொல்கிறாங்க அது ஃபுல்லாகவே வந்து கோல்டால் வந்து மேட் பண்ணப்பட்டதாக இருக்கும் கம் ஃப்ரம் த ஹோலி ஃபயர் பெரிங் இன் அ க்ரீ அப்படிப்பட்ட அந்த பைசாண்டியம் நகரம் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா கடவுளோட மகிமையை பெற்ற அந்த நகரம் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து நெருப்பில் வந்து இப்போ வந்து அது சிக்கி இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா அந்த பைசாண்டியம் கா நகரத்தில் வந்து நீண்ட காலமாக அங்கே இருக்கிற ஞானிகள் அதுக்கப்புறம் வந்து புனிதர்கள்லாம் வந்து அங்கே வந்து அந்த சர்ச்சில் வந்து ஸ்பீச்லாம் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறாங்க அண்ட் பி த சிங்கிங் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் மை சோல் கன்சியூம் மை ஹார்ட் அவை சிக் வித் டிசையர் அந்த இடத்துல அவர் வந்து இந்த ஃபயர் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி வந்து சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஷூவிங் மிஷினில் வந்து பாபின் கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வீல் அப்படிங்கிறது வந்து அப்படியே வந்து ஸ்ப்ரி அது சுற்றிக்கிட்டே வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்கிறாருனா அந்த நெருப்பிலிருந்து அதை வந்து வெளியேறுற மாதிரியும் தன்னுடைய ஆன்மாவை வந்து பாடுறதுக்கு எப்படி பாடணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் வந்து கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாரு And fastened to a dying animal, it's not, not what it is. So, அவர் என்ன சொல்கிறாரு மரணம் அடைஞ்சிட்டாங்க அவங்களுடைய இதயம் எல்லாமே வந்து எரிக்கப்படணும் அப்படின்னு வந்து விரும்புகிறாரு ஏன் இப்படி அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து மரணம் அடைஞ்சிட்டாரு அவரோட உடலை வச்சு நம்மளால் வந்து எதுவுமே வந்து பண்ண முடியாது என்ன தான் இருந்தாலும் அவருடைய சொந்த மரணத்தோட அந்த உணர்வு அப்படிங்கிறது நான் மரணம் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிங்கிறத அந்த விஷயத்தை வந்து அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே அதனால் வந்து முடியலை அப்படிங்கிறாரு அண்ட் கேதர் மீ இன் டு ஆர்டிஃபைஸ் ஆஃப் எட்டர்னிட்டி நான் எந்த இடத்துக்கு நான் போகணும்னு நான் விரும்புகிறேன்னா அந்த உலகம் முழுக்க வந்து கலை நயமாக வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துக்கு தான் வந்து நான் வந்து போக நினைக்கிறேன் ஸ்டான்சா ஃபோர் ஒன்ஸ் அவுட் ஆஃப் நேச்சர் ஐ ஷேல் நெவர் டேக் மை பாடி லீவ் ஃப்ரம் ஃப்ரம் எனி நேச்சுரல் திங்ஸ் இந்த லைன்ஸில் ஸ்பீக்கர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒன்ஸ் அவங்க பாடியிலேருந்து அந்த சோல் வந்து வெளியே வந்துருச்சு பை நேச்சராக அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது வந்து முன்னாடியே அவங்க உடம்பு எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி வந்து அமையாது அப்படிங்கிறாங்க ஒன்ஸ் அது வந்து வெளியே ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா அது அவ்வளோதான் உடலோட அந்த வடிவம் அப்படிங்கிறது வந்து மாறாது பட் அச் அ ஃபார்ம் ஆஃப் கிரேஷியன் கோல்ட் ஸ்மித் மேக் ஒருவேளை அவர் ஒரு அழகான ஒரு தங்கத்தால் ஒரு கலை படைக்கப்பட்டவராக கூட வந்து இருக்கலாம் ஆஃப் ஹேமர்ட் கோல்ட் அண்ட் கோல்ட் இனாமலிங் ஏன்ஷியன் டைமில் அதாவது ஏன்ஷியன் கிரீஸ் டைமில் வந்து அரசரோட அந்த பெட்ரூமில் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒர்க் பண்ணுற அந்த மெட்டல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து அங்கே தங்கத்தால் பதிக்கப்பட்ட அந்த இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவருடைய படுக்கை அறையில் வந்து தொங்க விட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க டு கீப் அ ட்ரௌசி எம்ப்ரர் அவேக் ஆர் செட் அப்போன் அ கோல்டன் பவ் டு சிங் இப்படியும் இல்லைனா அங்கே இருக்கிற தங்க மரத்தில் ஒரு தங்க பறவையாக கூட வந்து அவர் வந்து இருந்திருக்கலாம் டு லாட்ஸ் அண்ட் லேடிஸ் ஆஃப் பைசாண்டியம் of what is past or passing or to come இல்லைனா அவர் அங்கே ஒரு முனிவர் மாதிரி வந்து இருக்கலாம் அவருக்கு தெரிஞ்ச அந்த அவருக்கு இருந்த அந்த ஞானத்தை வந்து மக் மற்றவங்களுக்கோ மக்களுக்கோ வந்து போதிக்கிறவராக இருக்கலாம் அதை வந்து கற்றுக் கொடுக்கவராக கூட வந்து இருக்கலாம் அப்படிப்பட்ட ஞானிகளுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இதை எல்லாத்த பற்றியுமான ஒரு புரிதல் வந்து நிச்சயமாக வந்து அவங்களுக்கு இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம தீம்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் 
ரெண்டு மெயினான தீம் சொல்லலாம் ஓல்ட் ஏஜ் அண்ட் மார்டாலிட்டி த பவர் ஆஃப் ஹார்ட் தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங்